Witam, z tej strony Pani Informatyk. Chciałbym poruszać kwestię, o której pisaliście mi na maila i na, na piwa. Chodzi o problem z filmikiem, który wcześniej umieszczałem. Poradnik, jak zmienić hasło w Windowsie, podmieniając plik Utilman. Otóż dużo osób miało problem z tym plikiem. Mieliście problemy głównie z uzyskaniem dostępu do tego pliku. Jakieś błędy, ten plik był przywracany. Ja osobiście się z tym nie spotkałem. Natomiast kilku osobom odpisałem proponowane rozwiązanie i jedno okazało się skuteczne. Dlatego chciałbym dzisiaj przedstawić drugi sposób na to, jak zmienić hasło do komputera, czy też jak uzyskać dostęp do komputera. No to zacznijmy. Tak samo jak wcześniej działam na Windows 8. Jak widzicie tutaj Tillman dalej jest oryginalny. Rozwiązanie działa także na wiście i na siódemce. No i uruchomię ponownie komputer. W stacji CD-ROM mam płytę instalacyjną Ubuntu 11 i zbutuję z tej płyty komputer. Jak widzicie działa na wirtualnej maszynie, ale to nie ma akurat znaczenia. Próbowałem w ten sposób także na zwykłym komputerze. Na pewno działa. Drugi sposób po, po prostu polega na podmianie innego pliku, nie utilma. A to zaraz sobie do tego dojdziemy. Jeśli uruchomi to punktu. Oczywiście no, może być to dowolna wersja Linuxa, która posiada Live CD. Znaczy no, jest w wersji Live CD. No, także tutaj wybieram opcję wypróbuj Ubuntu. Dla osób, które oglądają ten filmik i nie są zorientowane, obejrzyjcie sobie wcześniejszy filmik, tam gdzie była zmiana Utilmana. Hasło jakieś przykładowe, obojętnie jakie byle by było. Zmienię tutaj, rozszerzę na pełny ekran. To schowam. Zmienię rozdzielczość, żebyście widzieli dokładniej. Czy to monitor. Ok, zachowaj. No i teraz tu, tak jak wcześniej, chodzi. No tutaj jest ta zarezerwowana partycja. No to rozszerzę. I tutaj jest e, zarezerwowana partycja, partycja, na której jest zainstalowany Windows. Wchodzimy do katalogu Windows. System 32. No i teraz musimy chwilkę poczekać, no, ponieważ jest tutaj wiele plików, no i trochę to trwa wczytywanie. No i jak już się no, wyświetlam pliki, musimy znaleźć plik setHC.exe. Jest to plik e, odpowiedzialny za ułatwienia dostępu. E, pewnie Wam się zdarzyło, wystarczy 5 razy nacisnąć e, Shift. No i wyświetli się tam okienko. No, czy tam chcemy, żeby nam się kapsle włączył, coś w tym stylu. No i to jest właśnie ten, wtedy się uruchamia właśnie ta aplikacja. Jak mówiłem, trochę to trwa, zwłaszcza, że ja tutaj i na wirtualnej do, e, maszynie pracuję. I też dysk, na którym mam tą wirtualną maszynę jest wolny, ale już jest ok. No i tak jak e, możecie wyszukać to ręcznie, albo ja, w Ubuntu wystarczy wpisać set na CXA. 
i zmieniam nazwę zmieniam nazwę o, niech będzie old ZHC ok, teraz znajdujemy CMD czyli nasz pierwszy poleceń i kopiujemy go a nie tu to o, skopię i wklej no i zmieniamy nazwę na zhc.ex Ważne też jest prawidłowe odmontowanie dysku. Tak podejrzewam, że nieprawidłowe odmontowanie tego dysku może, ten, może namieszać, dlatego tutaj przechodzę na dysk z Ubuntu i odmontowuję te dwie partycje. No i uruchamiam ponownie komputer. Jak już się on uruchomi, to ja teraz pauzuję nagrywanie, jak, on, jak komputer się uruchomi ponownie, to do Was wrócę. Ok, już jestem. No i wciskam teraz pięć razy Shift. O, i jak widzicie, no tutaj, e, ponieważ działa na wirtualnej maszynie, odpaliło mi się to też na tamtym oryginalnym komputerze. Natomiast tutaj widzicie, jest e, z uprawnieniami administratora pierwszy poleceń. E, same komendy znajdziecie w poprzednim filmiku dotyczącym utilman exe pliku. E, link widzicie na dole, jeżeli macie włączone chmurki. Ja dziękuję Wam za uwagę. To był pełen informatyk. Pozdrawiam. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.